நினைவுனால் எங்கள் திரையுலகத்தில் தந்தை அப்பா அவர்களின் நினைவு நாள் இன்னைக்கு லட்சக்கணக்கான சிவாஜி ரசிகர்கள் தமிழ் பட ரசிகர்கள் லட்சக்கணக்கான ஒரு இன்னைக்கு வந்து அப்பா வந்து நம்ம நினைவுல எடுத்துட்டு வராங்க அதே மாதிரி இப்ப சமீபத்துல அப்பாவோட அப்பாவோட பிறந்த நாள் அரசு விழாவாக கொண்டாட போறாங்கன்னு சொன்ன தமிழக அமைச்சரவைக்கு எங்களோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதாவது இந்த இந்த மணிமண்டபம் புரட்சி தலைவி அம்மாவோட கனவாக இருந்தது அது நினைவாயிடுச்சு பெரியப்பா டாக்டர் கலைஞர் வச்ச சிலை வந்து உள்ள இருக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல வந்து புரட்சி தலைவர் பெரியப்பாவோட ஆசை இங்க இருக்கு ஏன் எங்கள் அப்பாவும் இங்கே இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா திரையுலகம் தெரிந்திருந்த நாலு பேர் வந்து இந்த மண்டபத்தில் இருக்காங்கிறது தான் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் எங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நான் வந்து ரசிகர்கள் சொல்ல மாட்டேங்க அப்பாவோட இதயங்கள்னு தான் சொல்ல முடியும் இவங்களும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை ரசிகர்களும் சினிமா பிரியர்களும் எங்கள் அப்பாவை வந்து நினச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் எங்கள் அப்பா எங்கள் கூட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காருங்கிற சந்தோஷத்தோடு நாங்கள் வாழ்ந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே எல்லாரையும் பார்க்கும்போது எங்கள் அப்பா ஞாபகம் வருது அவங்களுக்கெல்லாம் எங்கட பார்க்கும்போது அவங்க அப்பா ஞாபகம் வருது அவ்வளோதான் ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து இப்போ நியாயமாக வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து எங்கள் அப்பா அண்ணன்னு கூப்பிடுவாங்க நியாயமாக அவங்களெல்லாம் சித்தப்பான்னு கூப்பிடணும் இருந்தாலும் அவங்க என்னென்ன அண்ணன் கூப்பிட்றாங்க பட் ஆனால் பாருங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷம் பாருங்கள் அவங்களுக்குலாம் ஏதோ அப்பாவே வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்குலாம் இப்படி ஒரு இடம் ஒன்று இருக்கு சாதாரணமாக இப்போ இந்த அப்பாவோட இதயங்கள்னு சொல்றீங்க இல்லையா அப்பாவோட இப்போ பதினேழு பதினேழு வருஷம் ஆச்சு ஒவ்வொரு வருஷமும் எங்கள் வாசப்படியில் வந்து உட்காந்து அவங்க அண்ணனை பார்க்க முடியாதான்னு வந்து யோசிச்சு யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஏங்கிட்டு இருப்பாங்க அதே இயக்கம் தான் எங்களுக்கு இருக்கு ஆனால் அவங்க முகத்தை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அந்த வரக்கூடிய சந்தோஷம் வந்து அதை வந்து அளவு கடந்தது எங்கள் நாங்கள் வந்து புலகாய் இந்த அடையணும் அதால் இங்கே பாருங்க இந்த இவர் இருக்கார ஏய் இந்த பாய் ஒரு அருமையான நடிகம் பான்னு சொன்னவர் நடிகர் தரம் ஆமாம் இந்த பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கார் இவர் வந்து அப்பா இயக்கி இருக்கார் ஸோ இப்படிப்பட்டவங்கள்லாம் வந்து பிரியமாக இப்போ நடிகர் சங்கத்துலேருந்து நடிகர் சங்கம் சார்பாக வந்து எங்கள் தலைவர் வந்திருக்கார் அவங்களுக்கு நன்றி இன்றைக்கி வந்து அத்தனையோ பேர் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஃபோன் பண்ணி நாங்களாம் வந்து அப்பாவுக்காக வேண்டிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்ல உங்களுக்காகலாம் வேண்டிக்கிறோம் சொன்னவங்க அத்தனை நடிகர்களுக்கும் அத்தனை ரசிகர் மன்ற உள்ளங்களுக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை நடிகர் தலைவர்கள் கூட ரசிகர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி வந்திருக்கீங்கன்னா அது காரணம் என்னென்னா சிவாஜி அவர்கள் உங்கள் வீட்டில் வாழ்ந்துட்டுருக்கார் ஒரு தாத்தாவோ ஒரு அப்பாவோ ஒரு அண்ணனை வாழ்ந்துட்டுருக்காங்கிறதா வேறு ஒன்றுமே இல்லை அந்த வகையில் நீங்களாம் வந்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கள் தலைவர் இப்போ பேசுவார் வணக்கம் இந்த ஜூலை இருபத்தொன்னு அப்படின்றது வந்து ஒரு சின்ன குறியீடு தான் ஆனால் தினம் தினம் குறிப்பாக நடிகர்கள் தினம் தினம் சிவாஜி ஐயா வந்து நினச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இன்னைக்கும் இந்த நொடியில் இன்னைக்கு வந்து மின்னணு ஊடகங்கள் நிறைய வந்துச்சு இன்னைக்கும் சிவாஜி அப்பா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பேசிக்கிட்டு இருக்காரு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நடனம் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து வேறு ஒரு கதாபாத்திரமா வாழ்ந்துகிட்டே இருக்காரு இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு இல்ல இன்னும் பல நூறு வருடங்கள் கழிந்தாலும் தமிழ் மண்ணில் தோன்ற ஒவ்வொரு நடிகனும் அவருடைய சாயல் இல்லாமல் நடிக்க முடியாது ஏன்னா நடிப்புக்கான எல்லா இலக்கணங்களையும் வகுத்து அவர் பின்பற்றி அவர் விட்டுட்டு போயிருக்காரு அந்த தடங்கள்ல நாங்க நடந்துகிட்டு இருக்கோம் அவர் அவர் எவ்வளவு தூரத்துக்கு பயணிச்சாரோ நிச்சயமா எங்களால பயணிக்க முடியாது இன்னைக்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் சார்பாக அல்ல உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற எல்லா நடிகர்கள் சார்பாக அவருக்கு நாடக நடிகர்கள் சினிமா நடிகர்கள் அவர் தெருக்கூத்துலலாம் அவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எல்லா ஆளல் கலைஞர்கள் சார்பாக அவர்களுக்கு அவருக்கு என்னுடைய நினைவாஞ்சலி முக்கியமாக இந்த தருணத்தில் சிவாஜி ஐயா அவருடைய பிறந்த நாளை அரசு தினமாக அறிவித்த அரசிற்கு எங்களுடைய நன்றி சிவாஜி ஐயா அவர்கள் எந்த ஒரு விமர்சனத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர் எந்த ஒரு பிரிவிற்கும் அப்பாற்பட்டவர் அவர் கலைக்கு மட்டுமே சொந்தமானவர் எங்களுக்கு சொந்தமான அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அதுதான் மீன் பண்றேன் கலைக்காக மட்டுமே அவர் சொந்தமானவர் வாழ்க அவர் புகழ் வாழ்க அவர் பணி நடந்து செல்க அவருடைய பாதையில் ஆனா <laughs> <laughs>
இன்று நடிகர் திலகத்தின் பதினேழாவது நினைவு தினம் ஜூலை இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி மரணமடைந்து நம் மனதிலெல்லாம் வீட்டிருக்கின்ற நடிகர் திலகத்தின் புகழை நாம் எப்பொழுதும் உலகுக்கு எடுத்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் நடிப்பு என்று சொன்னால் நடிகர் திலகம்தான் அந்த நடிகர் திலகத்திற்கு இங்கே மணிமண்டபம் அமைத்து கொடுத்த தமிழக அரசிற்கும் பிறந்த நாளில் அரசாங்க விழாவாக கொண்டாட முடிவு செய்ததற்கும் கோடிக்கணக்கான சிவாஜி ரசிகர்கள் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறோம் அதே நேரத்தில் வெளியூரிலிருந்து வருபவர்கள் வெளிநாட்டினர் எல்லோரும் பார்க்கின்ற வகையில் நமது நடிகர் திலகத்தின் திருவுருவ சிலையை நமது மணிமண்டபத்திற்கு முன்பு ஒரு இருபது அடி உயரத்தில் வைத்தால் எல்லோரும் வணங்குவதற்கும் மரியாதை செலுத்துவதற்கும் வசதியாக இருக்கும் எனவே தமிழக முதல்வர் அவர்கள் அந்த முடிவினை எடுத்து அறிவிப்பார்களே ஆனால் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி நமது நடிகர் திலகத்தின் பிறந்த நாளை அரசாங்கம் கொண்டாடுவதை போல் உலகமெங்கும் இருக்கின்ற சிவாஜி ரசிகர் மண்டபமும் கொண்டாடுகின்ற ஒரு வாய்ப்பை தமிழக அரசு தர வேண்டும் என்று சிவாஜி ரசிகர்களின் சார்பாக விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம் இல்லை தகவலை வைத்து எல்லாம் நாம் சொல்ல முடியாது அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி என்ன சொல்லுதோ அதை வைத்து தான் நாம் செயல்பட முடியும்
மிகப்பெரிய ஒரு இன்றைக்கி உலக அளவில் போற்றும் ஒரு என்சைக்ளோபியா போன்ற சிவாஜி போன்றவர்கள் எங்களை போன்ற லட்சக்கணக்கான காங்கிரஸ் ஒன்றில் அவர் இன்றைக்கும் அவரை மதிக்கிறோம் அவர் போன்றால் அரசியலில் வெற்றி பெற்றுப்பார்கள் கூடந்து அண்ணன் இவி கே சின்னவர்களுக்கு கா வெற்றி அடையும் போது லட்சக்கணக்கான பேர் அடைக்கல் ராஜ் போன்றவர்கள் அண்ணன் திருநா அண்ணன் சிவாஜி கணேசன் போன்றவர்கள் அடையாளம் கட்டப்பட்டவர்கள் அடைக்கல் ராஜ் யாருனே தெரியாது எம்பி சீட்டு கொடுத்தவர் தான் இந்த அவர் கொடுத்தாங்க ஸோ லட்சக்கணக்கான காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் காங்கிரஸில் முக்கிய தலைவர்களாம் அண்ணன் சிவாஜி போன்றவர்கள் தான் வந்து அடையாளம் காட்ட காட்டப்பட்டவர்கள் ஸோ அப் அப்பேர் பெற்ற ஒரு மாமனிதர் அவர் நினைவு நாள் என்று இன்றைக்கு அவர் நினைவுக்காக எங்களை போன்ற காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் அவருக்கு நீங்கள் போற்றி வணங்கிக்கிறோம் காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்கள் நடத்துகிறாங்க வழிகாண்ட தலைவர்கள் தான் சரியாக தெரியல ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு தமிழக காங்கிரஸை பொறுத்த மட்டும் அண்ணன் திருநாகரசு வந்து ஒரு சீனியர் மேன் தான் ஆனால் வந்து அவர் வந்து எங்களெல்லாம் வேலை வாங்கணும் வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து தென்சென்னை மாவட்டத்தில் காங்கிரஸ் நான் என் மாவட்டத்தை பொறுத்த மாட்டோம் நாங்கள் வந்து மெம்பர்ஷிப் சேர்த்தோம் கட்சியில் சேர்ந்தோம் ஆனால் கட்சிக்கே சம்மந்தம் இல்லாமல் பதிமூணு பேர் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி உறுப்பினராக வராங்க எப்படி வந்தான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரிலன்னு சொல்கிறார் யார் அண்ணன் திருநாகரிசு ஏன்னா யாருமே உழைப்பு திருடி வரக்கூடாது கேட்டால் நாங்களாம் ரா தலைவர் ராகுல் காந்தி அன்னை சோனியா காந்தி கோஷம் கட்சியில் இருக்கிறோம் நாங்கள் கேட்டால் அண்ணன் திருநாகர் சொல்கிறாரு எப்படி வந்து எங்களுக்கு தெரியாது தெரியாமல் எப்படி பதிமூணு பேர் ஏஐசிசி மெம்பராக வந்தாங்க எந்த விதமான உறுப்பினரும் சேர்க்கலை இந்த மாதிரி தொண்டர்கள் யாரும் வந்திருக்கலாம் இங்கே இருக்க தொண்டர்கள் யாரும் ஒரு ஒரு பொதுக்குழு உறுப்பினராகவோ பிசிசியாகவோ இல்லை அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினராக வந்திருக்கலாங்க கேட்டால் அண்ணன் திருநாகர் சொல்கிறாரு நான் வந்து எனக்கு முதலமைச்சராக ஆசையும் இருக்குது தகுதியும் இருக்குது கரெக்ட் தான் ஏன்னா அவரோட ஜூனியர்ஸ் ரெண்டு பேரும் முதலமைச்சர் ஆகிட்டாங்க இன்றைக்கி அண்ணன் எடப்பாடியும் அண்ணன் ஓபிஎஸும் முதலமைச்சர் ஸோ தகுதி இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் எனக்கு தெரிஞ்சு தலைவர் மூப்பனார் கூட டெல்லியிலேருந்து தலைவர் ராஜீவ் ராஜீவ் காந்தி அவருக்கு ஒருக்கு மட்டும்தான் சொன்னாங்க இவர் வந்து முதலமைச்சர் கேண்டிடேட்னு இவர் தானாகவே வந்து அண்ணன் திருநாகரசு எப்படி சொல்கிறான்னு தெரில தானாகவே எந்த தலைவரும் சொன்னதே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடு காங்கிரஸை பொறுத்த மட்டும் தலைவர் சிதம்பரம் அண்ணன் இவி கே எஸ் இளங்கோவன் தலைவர் தங்கபாலு அண்ணன் கிருஷ்ணசாமி குமிய போன்ற சீனியரில் இருக்காங்க இவங்க கூட யார் எனக்கு முதலமைச்சராக தகுதி இருக்குது திறமைகள்னு சொல்ல எனக்கு எனக்கு கூட தான் வந்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராகிறதுக்கு தகுதி இருக்குது திறமையாக இருக்குது எனக்கு வந்து என்னோட ஜூனியர் தான் வந்து செல்லகுமார் அகில இந்த காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக இருந்தவங்க எனக்கு அடுத்த ஜூனியர் தான் மாணிக் தாக்கூர் செயலாளர் ஆகிட்டாங்க நான் இன்னைக்கு மாவட்ட தலைவராக இருக்கிறேன் ஏன்னா போன வாட்டியே நான் வந்து ஒரு ஒரு அண்ணன் இவி கேஸ் ராஜினாமா கொடுத்த பிறகு நான் தலைவர் டெல்ல போய் என்னை ஷார்ட் லிஸ்ட் எட்டு பேரில் வந்தேன் அதுக்கோசரம் ஒவ்வொரு ட்ரிப்பும் நான் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு எனக்கு தகுதி இருக்குது எனக்கு தகுதி இருக்குது நான் விரைவில் வந்து மாற்றம் வரப்போகிறது இல்லை ஆனால் டெல்லி ஒரு மாற்றம் வந்தால் நானும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக இருக்கிறதுக்கு எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கட்டாயம் கொடுப்பாங்க நானும் கேட்பேன் யாரோ தலைவர் ராகுல் காந்தி கிட்ட ஏன்னா இன்னைக்கு தொண்டர்களை வந்து ஸ்ட்ராங்காக வழி நடத்தணும் நம்ம இன்னைக்கு திமுக கூட்டணியில் இருக்கிறோம் திமுக கூட்டணியை வந்து ஒரு கூட்டணியை வந்து அங்கே போய் நிற்கும் போது நம்மளும் கேடஸ் தகுந்த மாதிரி நம்மளும் கூட்டணி நிற்கிறோம் அவங்க ஆயிரம் பேர் கொடி பிடிச்சிட்டுங்கன்னா நம்ம போய் பத்து பேர் நிற்க முடியாது நம்ம முறையாக நம்மளும் காங்கிரஸ் கட்சி இன்றைக்கி முறையாக எங்க தொண்டர்கள் வந்து எல்லா லெவலுக்கும் நம்மகிட்டையும் இன்னைக்கு இருக்கு தமிழகத்துல இருந்து மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக தமிழக காங்கிரஸ் இருக்கு தலைவர் ராகுல் காந்தியும் அன்னை சோனியா காந்தி நம்பி தான் நம்ம கட்சியில் இருக்கிறோம் நம்ம திருநாகரசு எல்லாரும் அரவணைச்சிட்டு போனோம் அவரு தனியா வந்து அவர் மட்டும் கேட்கறது கேட்டா நான் தான் பதவி வாங்கி கொடுத்தேன் அப்படின்னா அவரு எப்படி பதவி போட முடியும் எனக்கு அவட்ட என்றைக்குமே பதிவு கேட்டால் பதிவு போட்ட அதிகாரமும் அவர்கள பதிவில் எடு எடுக்கிறதுக்கு அதிகாரமும் கிடையாது கேட்டால் மிரட்டுறாரு நல்ல மனிதர் அண்ணன் திருநாகரசு வந்து எனக்கு வந்து அண்ணன் தான் அவர் எப்படி எனக்கு தலைவராக முடியும் எனக்கு தலைவர் ராகுல் காந்தி தான் எனக்கு வழிகாட்டு தலைவராக தலைவர் சிதம்பரம் இருக்கிறார் ஸோ அண்ணன் திருநாகரசு அவர்கள் எல்லாரும் அரவணைத்து சென்று அவர் கூட்டு பொறுப்பு தான் காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்த மட்டும் கூட்டு பொறுப்பாக இருந்தால் தமிழக காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் வேலை செய்யறதுக்கு எல்லா லெவலுக்கும் நாங்களும் போராட தயார் வேலை செய்யறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை எலெக்ஷனில் வந்து செஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி அதை சில பேர் சத்தியமூர்த்தி பதில் பணத்தை வாங்கிட்டு டெல்லியில் ஆள் பிடிச்சி பதிவு வாங்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி வந்து எல்லாம் மாற்று மாற்று ஒரு மாற்று இருந்தாங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி ஒரு வேலை சேர்த்துங்க நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம